呃，各位好，今天我来介绍一个西雅的琉璃珠，因为这些琉璃珠呢，都是我三十年前左右呢，跟一个日本古董商收购的。因为日本人啊，他们最喜欢一些琉璃珠了，像这些的书籍都是日本人做的，早期的琉璃珠方面的 Bible 啊，因为他们对这个琉璃很有研究，反而是中国台湾对琉璃的这个认识没有像日本人那么深，所以说当时也跟他陆陆续续收了这些珠子。其中，今天我要介绍一个人面珠，这个是腓尼基的人面珠，它距今有将近 3,500 年的历史了。然后之后的到传到中国的 2,500 年左右战国的琉璃珠，可能跟这个西亚的一些腓尼基的人面珠啊，或凸眼琉璃珠也有相关联认识、相关联的连结。那后来我后来买了一个显微镜之后呢，再把它一些细目，然后再做一个简单的介绍。那看似这个琉璃珠还，呃，蛮新的。事实上，它里头风化纹各方面呢、啊，到时候在这个显微镜下就一览无余。到时候做详细的介绍。这些照片呢，跟影片都是用 iPhone 的13的手机真实的拍摄，做详细的介绍。后面的介绍，我将引述这些影片跟照片做详细的说明。好、哦，谢谢。介绍一件西亚人面琉璃珠，它是一种在西亚地区。尤其是古代波斯和埃及流行的古老珠宝工艺品，西亚人的琉璃珠在历史上有着悠久而丰富的背景，常见有人面或神奇的形象，这些形象反映了当时艺术、宗教和文化的重要元素。本件西亚人面琉璃珠的制作距今三千五百前，这个时期是古埃及和古波斯帝国兴盛的时期。珠子究竟在何时何处，由何人制造？现今已很难加以判断，必须经由珠窑移植，然后对珠子特殊制法、技巧以及化学组成成分加以分析和印证，才能确定其原产地。虽是小小的珠子，却充满了诱惑及神秘色彩。西亚琉璃珠的特色是七星同心圆纹以及多重圈纹，而黑海周边出土的则是人头形壁状物。人面型的琉璃珠和埃及的两眼连续型琉璃珠、象嵌琉璃珠。在许多琉璃珠的造型中，首推腓尼基人的人面型琉璃珠最有趣，以男性为主，从未发现女性面孔，主要目的为护肤之用。因为腓尼基人是航海民族，西元前一千两百前五百左右，在地中海一带的海陆通商非常活跃，是历史上一个古老的民族。这些护肤即在祈求神明能保佑其航海安全。我们可从珠子的分布范围对古代交通有更多的了解。罗马时代地中海沿岸各地所做的琉璃珠，散播范围北到北欧的斯堪的纳维亚半岛，西到英国、东泽达南俄罗斯、印度、印尼、越南、中国、朝鲜及日本，几乎遍及欧洲及亚洲大陆。由此可知贸易商人的活跃程度。亦有商人将琉璃珠作为货币使用。其在商品交易获利程度也可想见一斑。春秋战国时期是中国琉璃珠的历史开始，是古代出土琉璃珠中最漂亮、最具特殊设计意象的表现。中国琉璃珠形状及纹样可能都是从西亚传进中国。琉璃珠不仅象征东西文化交流，更在纹样技术及人际关系的交流上有更大规模的发展。本件西亚人面琉璃珠表面上有一层氧化层。俗称包浆，有了包浆表面形成一种宝光，这种宝光是很难仿制出来的。纵观整体，包浆自然、统一，质感甚温润，在色泽方面更是变幻无穷。在显微镜一百倍观察下，因历经数千年磨砺，出现隔离光、七彩皮，清晰可见，表面状态显示出风化、土石土咬和磨损痕迹，这些都是时间长河中自然形成的证据。历史久远，痕迹明显，非常开门。这种视觉体验感是当下赝品无法具备的。总之，西亚琉璃珠不仅是珍贵的珠宝工艺品，更是历史和文化的象征。